சம்பந்தி கோவில் குடும்பத்தையும் அடியாளர் <laughs> <laughs> கூப்பிடுவாங்களுக்கு <laughs> வீட்டுல <laughs> ஆமா பெரிய சம்சாரி மாதிரி தான் பேசுவீங்க ஸ்கூல்லயும் வேலை வீட்லயும் வேலையா சும்மா வாங்க சார் வாங்க சார் ஒரு வாங்க சார் புரணி பேச ஒரு ஆள் குறையுது வாங்க புரணி பேசுறது கஷ்டம் தான் ஆனா அதுல உள்ள டேஸ்ட் இருக்க அதை விட புரணி பேசும்போது அப்படியே உட்காந்துட்டு கேக்குறமே அது ஒரு தனி ஸ்டைல் வாங்க சொல்லி தரேன் வாங்க சம்பந்தம் சார் மீனை பார்த்துட்டு நீங்க பாட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க மீனாங்களையா நாங்க இன்னைக்கு வரதா வேணாம் விரதம்னா ஏங்க ஏன் உயிரை வாங்குறீங்க வயருமா இருந்துட்டு ஓ உயிரை வாங்குறோமா போயா நாங்க புரண்டி பேச போறோமே வாங்க வெல்கம் டு அவர் ஹோம் உட்காருங்க உட்காரு புரண்டி பேச போகும்போது இப்படிலாம் உட்கார கூடாது இப்படி உட்காரணும் இப்படி புடிச்சுக்கறணும் சுமதி நீ போய் காபி போட்டு எடுத்துட்டு வா இல்ல அதெல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் பரவாயில்லைய எங்க வீட்டு காபி ருசிய பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கீல இவ்வளவு பதறிய சம்பந்தம் கொஞ்சம் சும்மா இருக்க மாட்டியா என்ன தம்பி இது எங்க வீட்டு பக்கத்துல குடி வந்து இவ்வளவு நாள் ஆச்சு எங்க வீட்டுல பச்சை தண்ணி கூட குடிச்சது இல்ல சரி வீட்டுக்கு சாப்பிட கூப்பிடலாம் நீங்க வர்றதும் தெரியல போறதும் தெரியல அப்ப சார பூனைங்களா சம்பந்தம் முதல்ல பல்லு வளக்க பழகிக்கோ அப்புறம் தம்பி மீனாட்சி அண்ணி சொன்னாங்க 
அவங்க மலேசியால தவிச்சு நின்னப்போ நீங்க தான் உதவி பண்ணீங்களா சப்பா இதே விஷயத்தை எத்தனை நாளா சொல்லிட்டு இருப்பீங்க பேசாம மலேசியால இருந்து மீனாட்சியை மீட்டு கொண்டு வந்தார் பிரசாத் அப்படின ஒரு பெரிய போஸ்டர் அடிச்சு கரகுட்டி ஃபுல்லா ஒட்டிடுவோமா டேய் செஞ்ச உதவி மறக்க கூடாதுடா அது சரி உனக்கெல்லாம் அதங்க தெரிய போகுது அதுக்காண்டே திரும்ப திரும்ப அதே சொல்லிக்கிட்டே இருக்குதா அப்புறம் இவரே டென்ஷன் ஆயிரவாரு ஏன்டா அந்த அம்மா காபாத்துனோம்னு ஏய் சும்மா அர சம்பந்தம் அம்மா அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வீடு கட்டணும் ஒரு நல்ல ஆளா இருந்தா சொல்ல சொன்னாரல ஆமா சார சொல்ல சொல்லுமா அவர் நல்ல பொறுப்பா பாத்துப்பாரு ஏய் என்னடி சொல்ற ஆமாமா அவ்ளோ பெரிய ஸ்கூல் கட்டடமே சார நம்பி தான் இருக்கு ஓ அப்ப சார் தான் தாங்கி புடிச்சிட்டு இருக்காரா அப்ப விட்டா சரன்னு கீழ விழுந்துருமா ஆத்தாடி சம்பந்தம் கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணாம இருக்கியா ஏ கிண்டல் பண்ணலப்பா சார் தான் அந்த ஸ்கூல் 빌டிங்கோட பில்லர்னு சொல்லி ஒரு பாசிட்டிவா தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் என்ன தம்பி இது அவங்களை இப்படி பேசிட்டு இருக்கா நீங்க பாத்துட்டு சும்மா இருக்கீங்களே ஆமா தம்பி ரெண்டு அடி அடிக்க வேண்டியதா எப்படி போட்டு விடுது பா விடுங்கங்க நம்ம சம்பந்தம் தானே பரவாலையே அதுக்குள்ள இவ்ளோ நெருங்கிட்டீங்க ஆமா நாங்க எப்பவுமே ரொம்ப நெருக்கமான பழக்கம் குற்றாலத்துல இருந்து ஏ சம்பந்தம் பாத்துக்க இவர் கூட பழகியாது நல்ல புத்தியே கத்துக்க ஏ சார் நீங்களாவா சமைச்சு சாப்பிடுறீங்க ஆமா ஆமா நீங்க என்ன நல்லா சமைப்பீங்க எல்லாமே எல்லாமேனா எல்லாம் எனக்கு வேலை இருக்கு நான் கிளம்பறேன் சரி சரி எது வேணும்னா ஃபோன் பண்ணுங்க உடனே வந்துறேன் பாத்து போய்டாங்க என்ன மகா ரொம்ப யோசிச்சிட்டு இருக்க சம்பந்தம் முதல்ல இந்த சார் நல்லா பேசுவாரு இப்ப பரபரன் பறக்குறாரு அதுவா அன்னைக்கு ரங்கம்மா பெருசா வாயை திறந்தால அதுல வாய மூணுவதா அவரு உள்ளுக்குள்ள ஒரே பதட்டமா இருக்கார் போல அறிவு கேட்டவ யார் கிட்ட என்ன பேசணும்னே தெரியாது என்னடா இருந்தாலும் பிரசாத் பண்ணது தப்பு ஒரு தப்பு இல்ல ரெண்டு தப்பு ஒரு பொம்பள ரோட்ல போகும்போது அது தலையில குப்பை கொட்டனது முத தப்பு ரெண்டாவது அதே பொம்பளைக்கு புடவை வாங்கி தரேன்னு சொன்னது லேடி ஸ்டெப்னா பிஹேவ் பண்ண கூடாது மகா டேய் கொஞ்சம் சும்மா இருக்கியா நீ ஏனோ பெரிய யோகி சிகாமணி மாதிரி சும்மா சொல்ல கூடாது மகா இந்த காலத்துல பிரசாத் மாதிரி ஒரு தங்கமான பையனை பாக்குறது ரொம்ப கஷ்டம் வேலைக்கும் போயிட்டு அவரே சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்காரு முக்கியமா எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லாத தங்கமான பையனா இருக்காரு என்ன குத்து கட்டுறீங்களா மறைமுகமா இல்ல நேரடியா உன்னதான் சொல்றேன் வெட்டி பயில வாய் இவ்வளவு நீளம் எனக்கு சொத்து நிறைய இருக்கு அதனால சும்மா உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் அவர்கிட்ட எதுவும் இல்ல அதனால கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டு இருக்காரு இப்பதான் சாப்பாடு ரெடியா இருக்கா போய் கொட்டிக்கூங்குற குற்றாலத்தில்லாப்பா <laughs> 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 ஆளு இப்ப தெளிவானவங்களா ஏமாத்திர மாட்டாங்களே நான் என்ன பொய்யா சொல்ல போறேன் சரி வாங்க ஆப்பா ஹலோ இருங்க யார பாக்கணும் ஏற்கனவே நான் வர சொல்லிருக்காரு போய் பாக்கணும் சரி சரி போய் பாரு இல்லங்க யார பாக்கணும் அண்ணன பாக்கணும் ஏற்கனவே பேசிருக்கேன் வாங்க பாருங்க பாத்துக்கலாம் வாங்கிட்டு <laughs> 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 
என்னி பாத்துக்குங்கண்ணே எல்லாம் சரியா இருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டு தானே எப்படி நீ என்னி பாக்க கரெக்டா சொல்றீங்க அதெல்லாம் தொழில் ரகசியம் சரி இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வாங்க சரிண்ணே அவர் அனுப்பிச்சு வாங்க அப்ப வரணே சரி சரி வாங்க போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க என்னை <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஆயிரம் <laughs> இவன நோகாம நோமி ஒரு பாக்குறா விட கூடாது இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டி ஆகணும் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது இந்த வீட்ல வந்து ஆள் ஆளுக்கு காரி எச்சி துப்பிட்டு போறாங்க அண்ணே நீங்க சொல்றது ரூத்துக்கு நூர் உண்மைனே அம்மா பாத்தே இல்ல கொஞ்சம் கூட நிஞ்சு கூசாம மான மரியாதை என்னன்னு யோசிக்காம வீடு ஏறி விசேஷத்துக்கான கூப்பிறத அது ஒண்ணு இல்ல மகேஷ் நான் தான் அடிக்க சொன்னல ஊர் உலகத்துல நல்லவேன்னு பேர் எடுக்கிறதுக்கு சாக கூட செய்வாயும் சொன்ன இல்ல அந்த கோஷ்டி இது உங்க அப்பாவோட செட்டு சேர்ந்து யார் உருப்பிட்டு இருக்கா முன்னாடி எல்லாம் ஆகுனா ஏன் மூச்சு விட்டாலே போதும் அப்படின்னு உருமாலை கட்டிட்டு எக்கிக்கிட்டு வருவாரு இந்த ஜெகநாத ஏன் உங்க அப்பாவை சட்டையை பிடிச்சால் தானே ஆனா இன்னைக்கு அம்மா தாயே அப்படின்னு வாசல் வந்து நிக்கிறாரு தான் கெட்ட குரங்கு வனத்தையும் சேர்த்து அழிச்சிச்சான் மகேஷ் நீ வேணா பாத்துக்கிட்டே கூடி சீக்கிரத்துல போற போக்குல நாமளும் மனசு மாறி எல்லா ஒரு காலையில உழுந்து ஐயா வாங்க அம்மா வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடதான் போறோம் எல்லாம் உங்க அப்பாவோட தோஷம் மகேஷ் அது யாரையும் விடாது விரட்டி விரட்டி அடிக்கும் அதுக்கு நாம நாட்டுக்கிட்டு தொங்கலாம் மான ரோச இல்லாத பொழப்பு என்ன பொழப்பு அடி நீ வேற மகேஷ் இதுல மான ரோச வேறையா இப்ப அந்த குடும்பம் இங்கே வந்து நல்ல பேர்ல சம்பாதிச்சிட்டு போயிருச்சு என்ன மகேஷ் பாக்குற நீ வேணா பாத்துக்கிட்டே இரு இங்க வந்து நம்ம பேசினது எல்லாத்தையும் அப்படியே உங்க அப்பாட்ட சொல்லிடுவாரு ஐயா நீங்க பேசின மாதிரியே பேசின உங்களுக்கு கிடைச்ச மரியாதை தான் எனக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு உங்க அப்பாவும் ஆஹா என்னை போல் ஒருவன் அப்படின்னு அவரை செல்ல கொஞ்சி ஊர் முழுக்க அவமானப்பட்டு வர்றதா நம்ம ஏனோ நீங்க கவலையே படாதீங்க இன்னும் செருப்படி பட நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அப்புறம் நீங்க தான் காந்தி அப்படின்னு பாராட்டி அவருக்கு பொன்னாட போத்துவாரு அதுக்கப்புறம் நேரம் இங்கே கிளம்பி வந்து உன்னையும் உங்க அம்மாவையும் வில்லியா பாப்பாரு அன்னைக்கு கேட்டாருல்ல சோறு திங்கிறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது நீங்க வேறங்க அவர் எப்படி பேசலாம் நமக்கு என்ன நமக்கு என்னவா அம்மா உனக்கு புரியலையா இப்படி நல்ல உங்க வேஷம் போட்டுதான் அந்த வீட்டுல உன்னை என்னையும் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி விரோதிய நினைக்க வச்சிருக்காங்க அதுலயும் பாத்தியா நிச்சயதார்த்தத்துக்கு உங்க சித்தப்பா வர்றாங்க உங்க அத்தை வர்றாங்க நீங்களும் வாங்க அப்ப அவங்களும் நம்மள மதிக்கலன்னு தானே அர்த்தம் அதாண்டி 
இந்த காசுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பல்லிக்கும் போதா குறைக்கி உங்க அப்பா பண்ற கூத்துல தான் நமக்கு தான் யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சுல என்ன பண்றது நம்ம குடும்பமே நம்மள வேணான்னு அடிக்குது இதுல நாம புலம்பி என்ன ஆக போது என்னமோ வந்துட்டாரு நிச்சயத்துக்கு அழைப்பு கொடுக்கறதுக்கு மகேசு ஒரு வார்த்தைனாலும் நாக்கு பிடுங்குற மாதிரி கேட்ட ஏழு கல்யாணம் பண்ணவளுக்கு என்னமோ முத நிச்சயம் பண்ற மாதிரி ஆமாம்மா நான் சரியா தானே சொன்னேன் என்னங்க உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா அந்த ஜெகநாதனுக்கு பயமே விட்டு போச்சுங்க முதல்ல அந்த மீசக்கார இருந்து மிரட்டினா இப்போ அந்த ஆளு ஜெகநாதே குடும்பத்தோட வந்து விசேஷத்து கலைக்கிறாங்க எங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல மாப்பிள எவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க எங்க குடும்பத்துக்குன்னு எத்தனை சோதனை அந்த ஆண்டவ மனசு வச்சாதான் நாங்க நிம்மதியா இருக்க முடியும் நீங்க மனசு வச்சாலே நிம்மதியா இருக்கலாம் அந்த என்ன சொல்றீங்க மாப்பிள ஆமா அந்த இந்த குடும்பம் சரியா இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும்னா நீங்க மனசு வச்சாலே போதும் அந்த சொல்லுங்க மாப்பிள இந்த மாதிரி அடிக்கடி இங்க வந்து இந்த சிண்டு முடிற வேலை எல்லாம் பண்ணாம இருந்தாலே போதும் என்ன <laughs> 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 ஒருவேங்க <laughs> ஒரு வயசுக்கு மேல நம்ம குணம் கண்டு நடந்துக்கணும் குணத்தை மாத்திக்கணும் பெத்த மக பெத்த மகனுக்கு வந்து போனா சரியா போச்சா நாம சொல்றபடிதான் நம்ம பிள்ளைங்களும் வளரும் இன்னைக்கு உங்க பேச்ச கேட்டு இவன் ஆடுறான் நல்லா இவன் புத்தி தான் பிள்ளை பாண்டிக்கு வரும் காலம் போன காலத்துல இவன் உங்களுக்கு அஞ்சு ஊத்தம் எல்லாம் நினைக்காதீங்க அந்திம காலத்துல உங்களுக்கு ஆக்கி போறது அள்ளி போறது எல்லாமே வளருதான் ஏன்னா அவ உங்க மருமக பாத்து பதுசா நடந்துக்குங்க இன்னைக்கு தெம்பிருக்குன்னு எகத்தாளமா பேசலாம் காலம் போச்சுன்னா கை கால் விழுந்துரும் பாத்துங்க போங்க பாத்து வயசாயிடுச்சு இல்ல சமயத்துல ஆம்பளைங்க ஆம்பளைங்க மாதிரி நடந்துக்கணும் அப்பதான் குடும்பம் உருப்பிடும் போங்க Hey! 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 Hey!